¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy tenemos la build rápida de lo que sería Al Haitam Así que comenzamos con lo que serían sus mejores armas En armas 5 estrellas, en primer lugar la clorófilo, su arma 5 estrellas Después le sigue cortadora de jade, reflejo de las tinieblas, luna ondulante y juramento por la libertad En armas 4 estrellas tendremos en primer lugar a diluvio florífero Es un arma de evento así que posiblemente muchos no lo tengan Pero los que la tengan la pueden utilizar Espina de hierro también da maestría y mejora nuestro daño Espada del alba también es buena Se recomienda un escudo o un buen curandero O simplemente aprende a esquivar La espada Endward también es demasiado buena para lo que sería al Haitam. Si de casualidad la tienes, se la puedes llegar a poner Estas son las opciones más populares En artefactos iremos con Full Sueños Aureos Nos brindará maestría y ataque porcentual Y lo que llevaremos en artefactos será reloj de maestría o reloj de ataque Dependiendo si tienes clorófilo o no Ya que el arma de al Haitam aprovecha más la maestría que el ataque Y si no la tenemos, pues le ponemos un reloj de ataque Así de fácil Pondremos cales de bono de daño dentro Y corona de daño crítico o probabilidad crítica Lo que sea para poder equilibrar el personaje La sub de estadísticas que buscaremos en los artefactos Será recarga de energía, probabilidad crítica, daño crítico y ataque porcentual Ahora, los talentos de al Haitam ¿De qué manera o de qué orden podemos subirlos? Pues comenzamos Estaremos subiendo lo que sería la elemental, después el básico y por último la ultimate. Ahora bien, recordemos algo bastante interesante, llegar con al Haitam a 300 de maestría. Por lo cual ya llegando a 300 de maestría, ya debemos de ver por subir probabilidad, daño crítico y ataque porcentual dentro de él. Y hasta recarga de energía si es que la necesitamos. También la recarga de energía de al Haitam dependerá de lo que llevemos en el equipo. Si vamos con doble dentro o con doble electro, la recarga de energía dentro de al Haitam dependerá también de lo que llevemos dentro del equipo Si vamos doble dentro con doble electro Debemos de tener de entre 100 a 130 de recarga de energía Pues eso ahorita lo vamos a averiguar Esto es contra un enemigo unitarget Como vemos si sí recargó muy bien Los mejores equipos para Al Haitam Sprint O el Al Haitam Acelerado Son en los que puedes meter personajes como Peidu, Kuki y Najida Yaemiko, Official y Yao Yao O también Yaemiko, Najida y Kuki Official, Najida y Kuki Shinobu Realmente existen infinidad de equipos Pero estos son los mejores para Al Haitam Sprint Así que... En conclusión Si piensas tirar por Al Haitam No lo dudes Hubo gente que lo Esquipió por Degia y se arrepiente el tonto.